Hola mis amigas de Coffee Time, bueno y mis amigos también, pues es la una de la tarde aquí en Cancún, es domingo 3 de marzo y ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a ir a la playa, vamos a ir a Playa del Carmen porque Ian quiere ir a la playa porque está aburrido aquí. Mañana no va a haber clases, va a haber dos días que no va a tener clases. Entonces dice, ay, vamos a la playa. Lo que pasa es que va a haber un carnaval aquí. Bueno, de hecho ayer empezó el carnaval de Cancún 2019. Pero la verdad no tengo muchas ganas de ir porque me da un poquito de miedo porque hay cuestiones medio raras así de, de, de narco. y Digo, igual y todo está muy controlado, pero la verdad no me late. Bueno, ya está más que listo. Yo también, miren, ya me puse mi short, mi playera, ya está jugando. Ya nada más espera. Estamos aquí preparando ya los cambios de ropa, las toallas. Es algo sencillo. La ventaja de vivir aquí es que nada más es llevar unas dos, tres cosillas. Y miren, les voy a decir lo que yo hago. Obviamente no me maquillo nada. Porque no tiene sentido. Dijeras, bueno, voy lo, al hotel y así. Pues va, ¿no? Pero, pero aquí no. Aquí ya es directo al mar. Miren, yo me pongo esta de Pantene. Ya puede ser la que sea. La crema para peinar. La que ustedes quieran. Pero me pongo bastante. Porque así con el sol no se me echa a perder. Bueno, este me lo tengo que llevar. Que es el bloqueador. A ver, déjenme prendo la luz. Y se hizo la luz. Ahora ustedes platíquenme cómo se cuidan cuando van a la playa o cuando van a un lugar donde va a haber sol. A ver, platíquenos sus recomendaciones. Yo ya les platiqué del cabello y ya les plate, les plata cae y ya les platiqué de este lo que me pongo en la cara en el cuerpo obviamente pues utilizo la crema normal que es esta de gris y que es la que me gusta y luego ya me pongo el bloqueador pero miren esta incluso de la pomada de la campana a mí me fascina porque tiene vitamina A, E y protege la piel de los radicales libres evita la resequedad y mantiene la humedad natural de la piel haciéndola lucir más bella. Ay, sí. <risa> esta me fascina. Esta lo utilizaba mi abuelita. Yo veía. Y esta, aquí está, miren. Esta protege de los rayos UVA y UVB. Esta es la que me voy a llevar. Como que me late más. Es que esta me cae gorda. <risa> Porque siempre se le sale la tapa. Pero esta Lubriderm me la voy a llevar. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, mis amigas, continuamos. Y ayer que fuimos al Walmart, pasamos y compramos chucherías, ya ven, Ay. <ríe> rufles, chips, bueno, estas ya son viejas, ¿qué más compramos? Compramos agua, es bien importante estar siempre muy hidratados cuando vamos al, al mar, oh. porque luego, pues sí, sí da mucha sed. Hoy no hiervo, hoy no hiervo, hoy no, hier hoy no llevo cervecitas. Uy, me va a portar bien. Ah. No, no se me antoja. Más bien así. Bueno, pues ya nos vamos rumbo a Playa del Carmen. Adiós, Melchi. Adiós, Melchi. Te portas bien, Melchi. Bueno, chicos y chicas, ya nos vamos a Playa del Carmen. Este, En otros videos, cuando hemos ido a Puerto Morelos y así... Ya les había explicado cómo llegamos a Playa del Carmen. De hecho, cuando fuimos a Cozumel, pues tuvimos que ir para allá. Pero para los nuevos que todavía no conocen y no han estado aquí en mi canal, pues son bienvenidos. Y les de voy a dejar en la descripción este, cómo irse de Cancún a Playa del Carmen. Es tan solo una horita nada más. La verdad está súper bien, está muy cómodo y, y, este, y se la van a pasar muy bien. Es muy bonito Playa del Carmen, ya verán, se van a divertir con nosotros. Un beso, bye. Gracias por suscribirse, gracias por estar aquí, denle like, no se les olvide y dejen sus comentarios. Bye. Ya llegamos a Playa del Carmen, 
vamos a ir a un lugar, una playa que ya conocemos. Ahorita se las presento, pero vean, son calles muy bonitas. Aquí siempre cargamos con la tabla de Ian por si se necesita. Pero como esta playa es muy leve, la verdad es que no. Y tenemos nuestra sombrilla. A ver, ayúdame porque con una mano se me hace difícil. Espérame. Y tenemos nuestras sillas. Pues van a ver qué bonito está aquí Playa del Carmen. La, literal te tardas una hora en llegar. O sea, rápido. De la Ciudad de México a Cuernavaca. ¿Dónde? Como si fuéramos de la Ciudad de México a Cuernavaca. Hay un chorro de... Es muy distinto a Cancún. Muy, muy, muy. Les digo, aquí hay más este, extranjeros, este, pero de todos, de todos lados. Y viven aquí y visitan aquí. O sea, Playa del Carmen sí es un lugar súper turístico. Les voy a... Ahorita vamos al mar y luego vamos a ir a la Quinta Avenida, que es muy famosa. En la Quinta Avenida pues hay locales, hay restaurantes de todos tipos. Y más al rato les voy a enseñar un cenote chiquito que hay aquí y que me encanta, me fascina y amo. Y nos vamos a meter a un café que también me gusta, que está aquí, este que me gusta mucho. Pero mientras, los voy a dejar con unas imágenes bien bonitas aquí eh, de esta calle, que es la avenida 38, calle 38, algo así. Miren. Y ya parece que está empanizado en sillas. Pero no pesa nada, ¿eh? No crean que... O sea, es más el bulto que lo que Ian trae <risa> en peso. ¿Verdad, Ian? Aquí in, está invadido de restaurantes. Esta callecita tan solo es una de un buen de calles. O sea, que están repletas de cosas. Yo no sé cómo se les llena o cómo le hacen. Pero así es. Y bueno, obviamente hoteles de todo tipo, ¿no? Miren, aquí se ve cool. Dice Cantina de Selva. Es cocina mexicana. Se ve chido. Y allá al fondo ya podemos ver el mar. ¿Eh? Esta es la calle en la que estamos. Y está esta bonita playa. Aquí. aquí. La 38 Norte. Viene a tomar su, su vacación, su día libre de domingo. La gente que vive aquí no nada más los turistas, sino todos. Toda la bandera. Aquí se pone a descansar con su familia. Y pues eso está chido, ¿no? Que todos se diviertan. Mi familia pues está llenísimo, ¿eh? Es que es domingo, ya veo. Sí hay olas. Dioses. No, sí hay olas. Pues sí, sí había olas. ¿Eh? Sí, por allá. Eh, al rato hay que regresar. Qué barbaridad, está súper lleno. Al rato quiero regresar. Me Mexican style Sunday. Al rato regresar. Pues ya llegamos, ya nos instalamos, ya tenemos papas. Lo que sí es que hay muchísima gente. Vean. Pueden rentar su... Casi no veo. No sé qué sea eso. Un bikini, dijeron. Pero hay muchísima gente. No me gustan las playas que están así. Porque como que siento que no... No hay intimidad. <risa> Digo, está muy linda la playa. Muy bonita. Y el mar y todo, ¿no? Pero bueno, es porque es domingo y la gente pues que vive aquí también viene a divertirse, ¿no? Y eso está padre. Y ahorita nos vamos a meter al agua. Un ratito y está fría. Dioses. Pero bien. Muy padre. Y ahorita les daremos un paseíto por ahí. Pero vean, hay que venir por ser preparados con sus sillas y sus sombrillas. Si no, se pone que bien el sol. No, pero es que no. Mira cuánta gente hay, güey. Yo que llego y me regreso hasta Punta Esmeralda. Y para variar, hasta venía a 30 pesos. 
Lo tengo vendiendo a 50 pesos. Ay, pero yo no soy de aquí. ¿Te sientan arroz? Es precio así. Ay, no. Pero yo te dije, digo, si vas a vender, véndelo al precio a 50 pesos. No, te digo. Yo también pensé que era broma, es que nos acabamos de comprar esta fruta. Y el chavo que nos las vendió nos las vendió a 30 y viene una señora a decirle que no va a venir a vender aquí. Porque ellos pagan, pagan por vender. Yo creo que les dicen me das tanto al día y les dan chance de vender aquí. Pero yo pensé que era broma y el chavo se nada más se y dice, ah, y le, aparte les los cobras en 30. Yo dije, a lo mejor valen más barato, ¿no? Miren, ahí va. No le importó, nada más se hizo y se dio la vuelta. Y todavía le dice, ay, todavía los vendes en 30 pesos. Si, son nos, si nosotros, ajá. Son las si sí, son a 50 pesos o sea aquí onda con el asunto del business de la fruta digo yo no pagaría esto en 50 pesos la verdad y es que se son como que se sonreían así pero ya al final ya nos dimos cuenta que no era broma Lo que no me late es que luego dejen un poquito de basura y eso no me late en la vida. Entonces los invito a que cuando vayan a cualquier playa del mundo recojan su basura porque si no la verdad está horrible, está fatal que dejen su basura. Y Naomi ella no se quiso meter a nadar. Pero así está la onda aquí en playa. Miren, no es así como mala onda, pero me gusta cuando no hay mucha gente. Porque pues disfrutas más. Ya ven, se paran ahí y empiezan a buscar la comida. Lo que hayan dejado, las papitas, etc. Vamos a comer para también ya no regresar tan noche allá a Cancún. Ajá. Y ya está haciendo aire ya. Ya se está ahogando. Se está ahogando. No, no se está ahogando, ¿eh? Lino no se está ahogando Ian. O sea. Bueno, pues ya, yo creo que es hora de recoger. Miren, les vamos a enseñar un cenote. Aquí hay un cenote chiquito, chiquito. Ahí hay una tortuguita, ¿ya vieron? Está bien bonito. Pues qué bueno que lo conservaron, ven. Ahí se puede. Ay, oh, es... ¿escucha? Ay, no, 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 no es <ríe> Fui mi imaginación. Está súper bonito. Y aquí está en un, en un lugar donde seguramente es como un hotelito. Y aquí lo han de ver descubierto. Y aquí lo han de ver conservado eso me pareció genial y si te cruzas la calle por allá sale como un laguito seguramente allá hay más ¿eh? de avena. y está muy rica el agua de horchata verdad y ahorita ya nos van a traer unas tortas y un, unos tacos que pedimos a ver qué tal ¿eh? en la quinta avenida en Playa del Carmen, esto parece pasarela, literal, porque están aquí todos los locales y bueno, esto se recorre hasta allá y luego hasta allá. Y ahorita vamos a ir para que mostrarles de qué se trata esto de la quinta avenida para los que no conocen y vengan a Playa del Carmen. Mm, deliciosos tacos, 19 pesos. Naomi, ¿qué pediste? ¿De qué? De, de 
pollo. De pollo. Se le olvidó que le quitaron la mayonesa y yo perdí una torta de bistec. ¿Tú perdiste? Yo perdí. Yo perdí. Sí, perdí. <risa> no está bueno. Bueno, pues provecho para todos los que nos están viendo desayunando, cenando, comiendo. No, provecho. No puedo aguantar, debo de probar. Mis amigas de Coffee Time. Ay, qué loca no. Miren, justo en este momento me metí con mi amiga cocinando aquí con Martucha F. Y Y pedí de favor que me apoyaran con un poquito, con un poquito para llegar al Luca. Y en Mira. serio, aquí está la evidencia de que me apoyó gente como Vero, como Meche, este, ¿quién más? Martita, Lisbeth Love, este, ¿quién más? Lisbeth Love, ya dije. Eh, Technical, Meche, y bueno, la verdad no sé quién más este lo hizo, les agradezco de corazón que me hayan apoyado en este emocionante momento, les quiero enseñar mil un suscriptores, muchísimas gracias a Martucha F muchísimas gracias a Ian que me dijo, métete el en vivo de aquí te voy a buscar un en vivo mira, mira, ya hay un en vivo si, y, y si no fuera por su camarógrafo estrella no lo hubiera logrado <risa> Exactamente, chicos y chicas, muchísimas gracias. Ya nada más quiero pasar a la quinta avenida para que vean de qué se trata ese lugar, donde hay de todo. Les agradezco de veras, de corazón. Muchísimas ya está, gracias. tienes como Lágrima. tus ojitos Lágrima de... de oro. Tienes tus ojitos como llorosos. Oh, pues sí, es que me da emoción. <risa> muchísimas gracias. Ya estamos en la quinta avenida y de este lado... Tenemos un mercado de artesanía. Parece que dice coffee. Ajá. Pero Ay, sí dice coffee. ¡Ay, qué padre! Todo Ay, esto está no hecho para los extranjeros, para el turismo nacional, internacional. Entonces encontramos de todo un poco. Mira eso, es tan padre. Todo de sillas. Todo de juego. Hasta bolsitas. Hay Aquí de todo. Es, es turista, ¿no? Aquí se puede ver mucho extranjero, mucho nacional, de otros sí. lados de, de, pues de, del país. ¿Ustedes conocen al grupo que se llama Caifanes? Sí. Bueno, pues más adelante está el bar de Saúl Hernández. Y ahorita se los voy a enseñar. Pero Va. mientras vamos a darle una pasadita aquí rápido a la quinta avenida para que vean qué bonitos lugares hay y cuando vengan pues ustedes pueden visitar pueden comprar hay de todo y de todos los precios ¿eh? y los adornan bien bonito ay miren estas ilusiones me gustan puedes hacerse es una ilusión óptima. con la cámara se le nota mirar de ETC Justo si nos vamos todo derecho, todo derecho y salimos a los ferries que van hacia Cozumel. Ay, mira el bochito. Vete. <risa> Ahí va Ian. Adiós Ian, ¿ya te vas a Cancún? Sí. O a la ciudad. Ándale, ahí sí puedes entender. Me, el... puedo... Me voy a ir a Cozumel. Me voy con el huechido de <risa> los tips. Vean. No, en un café. ¿Eh? En un café quiero hacer. Sí, ahorita vemos. Este kitchen with X con X es el lugar de Saúl. El de Caifanes. Y está bien padre porque también hay toca de vivo. De hecho, eh, ajá, así, hay una, hay un, todo un estilo eh, mexicano, ¿no? Ahí con su rosa, eh, la virgen allá, o sea, está cool. Ah, ¿Cómo ven, amigas? Bueno, pues este es el lugar 
tan esperado. Sí. El lugar al que queríamos llegar y conocer. Y ya, allí donde están las palmeras, más adelante, pues ahí es donde se, nos vamos a tomar el ferry a Cozumel. Y vuelve a enfocar allá. Así que, pues aquí estamos, este, en el kitchen de Saúl. Muy bien, muy bien, bien, muy bien. Pues este fue nuestro recorrido aquí en la quinta avenida. Y, este, pues ya nos vamos. Si sí, hay un perrito que está bien bonito, lo quiero llevar. <risa> Espero les haya gustado muchísimo. Les doy las gracias y esperemos llegar a más suscriptores. Y aquí los espera pues este bonito lugar eh, de Playa del Carmen. Hay muchísimas cosas que hacer, pero bueno, creo que este recorrido, este recorrido era necesario porque es un lugar al que todo el mundo viene y deben de conocer, obviamente. No podía faltar dentro de nuestros lugares básicos aquí en Cancún. Bueno, más bien de Quintana Roo, ¿sale? Ya después nos vamos a ir, falta Tulum, faltan cosas nuevas. Tenemos que ir a otros lugares donde hay, eh, eh, hay un santuario de changos, imagínense. Entonces, así le haremos. Bueno, mis amigos de Coffee, los veo en el próximo video. Y gracias a Ian porque el día de hoy fue mi camarógrafo. Lo voy a hacer siempre. Bueno, esperemos que sí, ¿verdad? Ay amigas, no podía Aquí es una tienda que se llama Iway Y está bien chida esta Frida La verdad, yo creo que esta imagen Es para despedirnos De aquí de Playa del Carmen Está súper bonita Yo sé que luego a Frida la han comercializado Mucho, pero sinceramente Me gustó mucho esta muñequita Muy bien